प्रिय छात्ररा सम बेसिक कन्सेप्ट अफ कैमिस्ट्री लज अफ कैमिकल कम्बिनेशन पढ़ी आगे भिडियो क्लस दूटो ल पढ़े एक ल अफ कन्सटैंट प्रपोर्शन स्थिरानुपात सूत्र एवं हल ल अफ माल्टिपल प्रपोर्शन गुणानुपात सूत्र वो सूत्रगू जो पढ़े और एक सूत्र पढ़ते हैं ठीक एक ही भाव से हल ल अफ रेसि प्रकाल प्रपोर्शन गुणानुपात सूत्र तो ये गुणानुपात सूत्र मिथनुपात सूत्र सरि ल अफ रेसि प्रकाल प्रपोर्शन मिथनुपात सूत्र एट आगे बोले दिए रिक्टर विज्ञानी रिक्टर तो यार प्रथम स्टेटमेंटे जाब ना यहाँ एक जटिल आदर तुलन से हिसाब से आगे एक उदाहरण नहीं बेपार बोझार चेषा करब तरह विबृतिट देख तो उदाहरण देखो आप ट्राएंगेले तीनटे एलिमेंट नहीं तीनटे मौल हाइड्रोजें अक्सिजें और कार्बन एन हाइड्रोजें और अक्सिजें मिले जो जौ एक तैरि है जल हमें जान हाइड्रोजे संगे कार्बन कम्बिनेशन तैरि है मिथेन और कार्बन संगे अक्सिजेर दोटो जौग हमें जी सीओ टू सीओ कार्बन मनअक्साइड और कार्बन डाइक्साइड एखे देखो आप जो जौग जौग जल धरी से जानी दुभाग हाइड्रोजे संगे षोलो भाग अक्सिजें जुक्त आज टू पार्ट सेच प्लस सिक्सटीन पार्ट सो आर मिथेने फोर पार्ट सेच प्लस टुएल्व पार्टस कार्बन चार भाग संगे बारो भाग कार्बन आज एन मिथेने जो हाइड्रोजें के दुभाग धरी तेल से क्षेत्र में कार्बन अंश है छभाग हाइड्रोजें एखे हमें सेम कर लम जले और मिथेने सेम कर लिक्सड कर लगे जले जले दुभाग हाइड्रोजे संगे षोलो भाग अक्सिजें और मिथेने दुभाग हाइड्रोजे संगे छभाग कार्बन तेल हाइड्रोजे एक निर्दिष्ट ओजन संगे उथ ए फिक्सड मास अफ हाइड्रोजें वेट अफ कार्बन एंड अक्सिजें कम्बाइंड आर सिक्स एंड सिक्सटीन रेसपेक्टिवलि एखे सिक्स पार्ट कार्बन और ओखे सिक्सटीन पार्ट अक्सिजें तेल रेशियो कार्बन इज टू अक्सिजें कत है सिक्स इज टू षोलो थ्री इज टू एट एट हल रेशियो एन कार्बन और अक्सिजें जो निजे कम्बाइन करौग तैरि कर रेशियोटा कि है देखी कार्बन डाइक्साइड देखो बारो पार्ट कार्बन बत्रीस पार्ट अक्सिजें तेल रेशियो कत थ्री इज टू एट अब कार्बन मनअक्साइड थ्री इज टू एट मान सेम रेशियो अर्थात हाइड्रोजे एक निर्दिष्ट ओजन संगे कार्बन और अक्सिजें जो अनुपाते जुक्त हो थ्री इज टू एट जे अनुपाते जुक्त होरा जो निजे मध्य जुक्त हुए सीओ टू तैरि कर लो से रेशियो क्योंकि थ्री इज टू एट ही आज सेम रेशियो और जदि कार्बन मनअक्साइड जौगटा धरी एखे बारो पार्टस कार्बन संगे षोलो पार्टस अक्सिजें तेल रेशियो सी इज टू कत बारो इज टू षोलो थ्री इज टू फोर ये थ्री इज टू फोर रेशियो ये लिखते पर थ्री इज टू एट इन टू हाफ तमान ये रेशियो थ्री इज टू फोर रेशियो हलो थ्री इज टू एट रेशियोर एक उपगुणित सब माल्टिपल सब माल्टिपल तो तेल कि देखल जे हाइड्रोजे एक निर्दिष्ट ओजन संगे कार्बन एवं अक्सिजें जो अनुपाते जुक्त हो ता जो निजे मध्य जुक्त हख से रेशियोटाई मेनटेन कर एक तो उपगुणित के आर गुणित को ये होते अर्थात एखे तीन जगह ये छय एरक होते तो जेम थ्री थ्री टू एट रेशियोटा के थ्री टू फोर गुणित बोलते थ्री टू एट रेशियोटा के थ्री टू फोर गुणित अब थ्री टू एटा के थ्री टू फोर थ्री टू फोर टा के थ्री टू एटर उपगुणित बोलते तो जी होक उदाहरण एक पेलम जेखने तीनटे मौलर विषय थक तारा 
একটা ট্রায়াঙ্গুলার ফর্মে যে যৌগগুলো তৈরি করছে সেখান থেকে আমরা এই সূত্রটার এবার স্টেটমেন্টে যাব দেখ স্টেটমেন্টটা তাহলে আমরা এরকম পাবো হোয়েন টু ডিফারেন্ট এলিমেন্টস কম্বাইন সেপারেটলি উইথ দ্য সেম ওয়েট অফ আ থার্ড এলিমেন্ট দ্য রেশিও ইন হুইচ দে ডু সো উইল বি দ্য সেম অর সাম সিম্পল মাল্টিপল অর সাব মাল্টিপল অফ দ্য রেশিও ইন হুইচ দে কম্বাইন উইথ ইচ আদার স্টেটমেন্ট তোমরা বাংলায় করবে ইংলিশে পড়ানো হচ্ছে এই কারণে যেহেতু এখন সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলো সব কোয়েশ্চেন টোয়েশ্চেন ইংলিশে হচ্ছে বা যারা পরীক্ষা কন্ডাক্ট করছে তারা সব ইংলিশ মিডিয়াম বোর্ড সেই জন্য আমরা ইংরেজিতেই এই ক্লাসটা করছি কিন্তু স্টেটমেন্ট বিবৃতিগুলো এগুলো সব তোমরা বাংলাতে বই থেকে করবে তো বাংলায় হলে এরকম হবে যে দুই বা ততধিক মৌল কোনো একটি মৌলের নির্দিষ্ট ওজনের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে যে অনুপাতে যুক্ত হয় নিজেদের মধ্যে যৌগ গঠন করার কালে তারা সেই অনুপাতে বা তার সরল গুণিতকে বা উপগুণিতকের অনুপাতে যুক্ত হয় এটা হচ্ছে তার স্টেটমেন্ট বা বিবৃতি এখন এর ব্যাখ্যাটা কি হবে ব্যাখ্যাটা ধরো এটা স্টেটমেন্ট হলো এটা এক্সপ্লেনেশন বা ব্যাখ্যা সাপোজ আমরা ধরে নিচ্ছি এ পার্টস এ কম্বাইন্স উইথ এম পার্টস সি টু ফর্ম এক্স কম্পাউন্ড অর্থাৎ এ মৌলের স্মল এ ভাগ সি মৌলের স্মল এম ভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা এক্স যোগ গঠন করছে অ্যান্ড বি পার্টস বি কম্বাইন্স উইথ এম পার্টস সি টু ফর্ম ওয়াই কম্পাউন্ড আর একটা মৌল বি এর স্মল বি ভাগ ওই সি মৌলেরই এম ভাগের সঙ্গে একই ভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওয়াই যৌগ গঠন করছে তাহলে এখানে দুটো যৌগ একটা এক্স আর একটা ওয়াই যৌগ এক্স যৌগ তৈরি হচ্ছে এ এর সঙ্গে সি এর যেখানে স্মল এ ভাগ এ আর সি এম ভাগ সি আর ওয়াই যৌগ বি এর সঙ্গে সি এর তৈরি হয়েছে যেখানে স্মল বি ভাগ বি আর এম ভাগ সি তাহলে এখানে দেখো সি এর ওজনটা নির্দিষ্ট আছে এম ভাগ দুটো যৌগে এক্স এবং ওয়াই এবং এক্স যৌগে সি এম সি এর নির্দিষ্ট ওজন এম ভাগের সঙ্গে এ ভাগ এ আছে আর ওয়াই যৌগে সি এর নির্দিষ্ট ওজন এম ভাগের সঙ্গে বি এর বি ভাগ আছে তাহলে এই সি এর নির্দিষ্ট ওজনের সঙ্গে এ আর বি এর যে রেশিও অনুপাত সেটা হবে এইচ টু বি এবার যদি এ আর বি নিজেদের মধ্যে যৌগ গঠন করে ইফ এ অ্যান্ড বি কম্বাইন টু ফর্ম কম্পাউন্ড দে উইল ডু ইন দ্য রেশিও ইদার এইচ টু বি অর এক্স এ ইস টু ওয়াই বি স্মল এক্স এটা কিন্তু যেখানে এক্স আর ওয়াই হচ্ছে একটা সিম্পল ইন্টিজার্স অর ফ্র্যাকশান হতে পারে যেমন আমরা আগে উদাহরণটাই দেখলাম তো তাহলে হয় একই অনুপাতে হবে অথবা সরল গুণিতকে হবে অথবা উপগুণিতকে হবে এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা তো তাহলে আমরা বিবৃতি এবং ব্যাখ্যা পড়লাম এবারে আমাদের যেটা জানতে হবে এর নিউমারিক্যাল প্রবলেমস আচ্ছা এখানে আর একটা বিষয় দেখো লেটার উই উইল সি দ্যাট দিস ল তার মানে এই মিথনুপাস সূত্র যেটা ইজ আনাদার ফর্ম অফ ল অফ ইকুই ভ্যালেন্ট প্রপোর্শন ইকুই ভ্যালেন্ট প্রপোর্শন মানে তুল্যাঙ্ক অনুপাত ল অফ ইকুই ভ্যালেন্ট প্রপোর্শন মানে তুল্যাঙ্ক অনুপাত সূত্র পরে আমরা গিয়ে দেখব যখন তুল্যাঙ্ক ভার পড়া হবে তখন দেখাবে যে এই মিথনুপাত সূত্রটা তুল্যাঙ্ক অনুপাত সূত্রেরই আর একটা রূপ কেন অ্যাজ বিকজ বোথ গিভ সেম কনক্লুজন অ্যাবাউট দ্য কেমিক্যাল কম্বিনেশন অর্থাৎ এই যে রাসায়নিক সংযোগ হচ্ছে দুজনের ক্ষেত্রেই আমরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই রাসায়নিক সংযোগ ব্যাপারে সেই জন্য এদের এরা বেসিক্যালি একই জিনিসের দুটো রূপ আর এখানে আমরা যে অনুপাতগুলো বললাম যে উদাহরণটা দিয়েছিলাম কার্বন এবং অক্সিজেনের যে রেশিও থ্রি ইস টু এইট বা থ্রি ইস টু সিক্সটিন এই যে রেশিও এগুলো অ্যাকচুয়ালি দেখা যাবে ওই মৌলের তুল্যাঙ্ক সেটা আমরা পরে দেখব 
এখন আমরা একটা নিউমারিক্যাল এক্সাম্পল দেখি দেখো নিউমারিক্যাল প্রবলেমস হাইড্রোজেন সালফাইড এইচ টু এস কন্টেন্স নাইনটি সালফার ওয়াটার কন্টেন্স এগারো দশমিক এক এক পার্সেন্ট হাইড্রোজেন অ্যান্ড সালফার ডাইঅক্সাইড কন্টেন্স ফিফটি পার্সেন্ট অক্সিজেন শো দ্যাট দ্য রেজাল্টস আর ইন এগ্রিমেন্ট উইথ দ্য ল অফ রেসিপ্রোকাল প্রপোর্শন তাহলে এখানে কিছু তথ্য দেওয়া আছে সেই তথ্য থেকে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে এই ডেটাগুলো রেজাল্টগুলো মিথনুপাত সূত্র সমর্থন করছে তো সমাধান আমরা করব কীভাবে করব প্রথমে দেখো জলে হাইড্রোজেন বলা আছে এগারো দশমিক এক এক পার্সেন্ট তো গ্রাম আমি ধরছি আর অক্সিজেন তাহলে কত হবে একশো মাইনাস এটা সমান এইটি এইট পয়েন্ট এইট নাইন গ্রাম সালফার ডাইঅক্সাইডে বলা আছে সালফার ফিফটি পার্সেন্ট আছে তাহলে সালফার ফিফটি গ্রাম তাহলে অক্সিজেন ফিফটি গ্রাম এইবার তাহলে এখানে হাইড্রোজেন ট্রায়াঙ্গুলের ট্রায়াঙ্গেলের তিনটে কর্নারে হাইড্রোজেন আছে সালফার আছে অক্সিজেন আছে হাইড্রোজেন আর সালফার মিলে এইচ টু এস হাইড্রোজেন অক্সিজেন মিলে জল আর সালফার আর অক্সিজেন মিলে এসো টু তাহলে এখানে আমরা এই এইচ টু এস আর এইচ টু এই দুটো যোগে হাইড্রোজেনকে ফিক্স করব হাইড্রোজেনের ভরটাকে নির্দিষ্ট করব এবং সেটা আমরা সরি এখানে আমরা যেভাবে সলিউশনটা করেছি এইচ টু ও এবং এসো টু এই দুটোতে অক্সিজেনকে আমরা ফিক্স করি লেট আস ফিক্স দ্য মাস অফ অক্সিজেন অ্যাজ ওয়ান গ্রাম অক্সিজেনের নির্দিষ্ট ওজনটাকে এক গ্রাম হিসেবে আমরা এখানে ধরছি তো তাহলে জলে এইটি এইট পয়েন্ট এইট নাইন গ্রাম অক্সিজেন কম্বাইন করেছে কতর সঙ্গে এগারো দশমিক এক এক গ্রাম হাইড্রোজেনের সঙ্গে তাহলে এক গ্রাম অক্সিজেন কতটার সঙ্গে করে জিরো পয়েন্ট গ্রাম সালফার ডাইঅক্সাইডে পঞ্চাশ গ্রাম সাল অক্সিজেন কম্বাইন উইথ সালফার সমান ফিফটি গ্রাম তাহলে এক গ্রাম কত সঙ্গে কম্বাইন করবে এক গ্রামের সঙ্গে দাস দ্য রেশিও অফ দ্য মাসেস অফ হাইড্রোজেন অ্যান্ড সালফার উইচ কম্বাইন উইথ ফিক্সড মাস অফ অক্সিজেন অক্সিজেনের নির্দিষ্ট ওজন অর্থাৎ এক গ্রামের সঙ্গে যুক্ত হাইড্রোজেন এবং সালফারের বিভিন্ন ওজনের অনুপাত এইচ ইস টু এস সমান হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ইস টু ওয়ান এটাকে যদি আমরা সরল করতে যাই তাহলে নিয়ম আগেই বলেছি ছোটোটাকে দিয়ে দুজন কি ভাগ করতে হবে সেটা এলো ওয়ান ইস টু এইট এবারে আমরা দেখব হাইড্রোজেন এবং সালফার যখন নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয়ে যোগ গঠন করছে এইচ টু এস সেই এইচ টু এসে তাদের রেশিও কত সেখানে আমরা আগেই দেখেছি সালফার বলে দেওয়া আছে নাইনটি ফোর পয়েন্ট এক এক গ্রাম তাহলে হাইড্রোজেন আছে ফাইভ পয়েন্ট এইট নাইন গ্রাম তাহলে রেশিও কত হবে এইচ ইস টু এস এটাকে সিম্প্লিফাই করে আমরা পাচ্ছি ওয়ান ইস টু ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সেভেন সেভেন ওটা রাফলি সিক্সটিন এখন এই ওয়ান ইস টু সিক্সটিনটাকে আমি ওয়ান ইস টু টু ইন টু এইট লিখতে পারি অর্থাৎ এখানে ওরা যে কম্বাইন করেছিল ওয়ান ইস টু এইট রেশিওতে এখানে ওরা কম্বাইন করছে ওয়ান ইস টু সিক্সটিন রেশিওতে এই ওয়ান ইস টু সিক্সটিন রেশিওটা ওয়ান ইস টু এইটের মাল্টিপল কারণ ষোলো মানে দুই গুণিত আট তাহলে দিস ইজ সিম্পল মাল্টিপল রেশিও অফ ওয়ান ইস টু এইট সুতরাং দেয়ার ফোর দ্য রেজাল্টস ওবে ল অফ রেসিপ্রোকাল প্রপোর্শন এল আর পি তাহলে এইভাবে আমাদের সলভ করতে হবে মিথনুপাত সূত্রের অঙ্ক এখন আমি এখানে অক্সিজেনকে ফিক্স করেছি এক গ্রাম অক্সিজেন কেউ যদি মনে করে যে না আমি অক্সিজেনকে করব না হাইড্রোজেনকে ফিক্স করব করতে পারে তাহলে এইচ টু এসে এক গ্রাম হাইড্রোজেনের সঙ্গে কতটা সালফার এইচ টু ওতে এক গ্রাম হাইড্রোজেনের সঙ্গে কতটা অক্সিজেন যুক্ত হয় সেটা দেখতে হবে দিয়ে সালফার ইস টু অক্সিজেন করতে হবে আবার এসো টুতে সালফার ইস্টু অক্সিজেন করতে হবে দিয়ে দেখতে হবে এশিও দুটো সেম হচ্ছে না মাল্টিপল হচ্ছে না সাব মাল্টিপল হচ্ছে তো এইভাবে আমরা রেসি প্রকাল প্রপোর্শন ল অব রেসি প্রকাল প্রপোর্শন পড়ব অর্থাৎ আমাদেরকে স্টেটমেন্ট করতে হচ্ছে তার ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে আর 
গাণিতিক উদাহরণ করতে হচ্ছে আমি কিছু গাণিতিক উদাহরণ আরও দিয়ে দেব পিডিএফ আকারে এবং দু একটা প্রবলেমও দিয়ে দেব যেগুলো তোমরা নিজেরা করবে আচ্ছা নেক্সট আমাদের টপিক হলো এরপর এই চ্যাপ্টারে যে টপিকগুলো আছে সেটা হলো তোমার আচ্ছা রাসায়নিক সংযোগ সূত্রের আর একটা যে সূত্র আছে গেলুসাকের গ্যাস আয়তন সূত্র ওটা আর এখানে কিছু পড়ার নেই যেমন আমরা ভরের নিত্যতা সূত্র পড়িনি ওগুলো যা আগে হবার হয়ে গেছে এখানে আর ওর সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন টশ্ন আসে না গেলুসাকের গ্যাস আয়তন সূত্র এখানে আর কোনো প্রশ্ন টশ্ন আসে না ওগুলো লোয়ার ক্লাসে হয়ে গেছে আচ্ছা এরপর ডালটন স্যাটমিক থিওরি আছে যেটা একেবারে গোড়া থেকেই পড়ানো হয় তো যেখান থেকে আমরা অ্যাটমের কনসেপ্ট পেয়েছি এও এখন আর এখানে আলোচনার কোনো দরকার নেই এরপর অ্যাভোকাড্রোজ হাইপোথেসিস আছে যেখান থেকে আমরা মলিকিউল অনুধারণা পেয়েছি এও এখানে আর কোনো পড়ার দরকার নেই আমাদেরকে পড়তে হবে নেক্সট যেটা টার্মস রিলেটেড টু অ্যাটমস অর্থাৎ পরমাণুর সঙ্গে পরমাণু সম্পর্কিত কিছু টার্ম বা পদ আছে সেইগুলো তার মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যাটমিক ওয়েট অর মাস অ্যাটমিক ওয়েট অর অ্যাটমিক মাস এখানে একটা বিষয় বলে রাখি ফিজিক্সে কিন্তু ওয়েট আর মাস সমান নয় ভর আর ওজনের মধ্যে পার্থক্য আছে কেমিস্ট্রিতে আমরা অত সূক্ষ্ম পার্থক্যে যায় না ওয়েট আর মাস একইভাবে আমরা ব্যবহার করি তো অ্যাটমিক ওয়েট বা মাস পারমাণবিক ভর বা পারমাণবিক গুরুত্ব বা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর এই যে বিষয়গুলো এগুলো তোমরা মাধ্যমিক লেভেলে পড়েছ এর সংজ্ঞা পড়েছে প্রথমে হাইড্রোজেন ভিত্তিক সংজ্ঞা ছিল তারপরে অক্সিজেন ভিত্তিক হলো অক্সিজেন ভিত্তিক সংজ্ঞাকে নিয়ে আবার ফিজিক্সের সঙ্গে আমাদের মতভেদ হলো দুটো পারমাণবিক গুরুত্ব চালু হয়ে গেল একটা ভৌত পারমাণবিক গুরুত্ব যেটা ফিজিসিস্ট যারা তারা ব্যবহার করতেন আর একটা রাসায়নিক পারমাণবিক গুরুত্ব যারা কেমিস্ট তারা ইউজ করতেন যাই হোক পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী অ্যাস্টন কার্বনকে ধরে ওই ঝগড়া দূর করে দিয়েছিলেন তো এই সংজ্ঞাগুলো অ্যাটমিক ওয়েটের সংজ্ঞা এখানে আর কিছু করতে হবে না শুধু আমাদের বেশ কিছু মৌলের অ্যাটমিক ওয়েট মুখস্থ রাখতে হবে সেগুলো বইতে দেওয়া আছে কিন্তু একদম এক্সাক্ট ফিগার দরকার নেই রাফলি যেমন আমরা হাইড্রোজেনের ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট বলি তো ওটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ান ধরা হয় অক্সিজেনের সিক্সটিন পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর ফোর আছে ওটাও সিক্সটিন ধরা হয় আয়রনের যেমন ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ আছে ওটা ফিফটি সিক্স ধরা হয় তবে ক্লোরিনের পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ আছে ওটা কিন্তু আর পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ ধরা যাবে না পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচই ধরতে হবে তো এই রকম বেশ কিছু মৌলের যেগুলো আমাদের এই আলোচনার মধ্যে আসবে বিশেষ করে হাইড্রোজেন থেকে শুরু করে জিং পর্যন্ত বেশ কয়েকটা মৌল বাদ দিয়ে বাকিগুলোর করতে হবে পারমাণবিক ভরগুলো জেনে রাখতে হবে আর একটা বিষয় পারমাণবিক গুরুত্ব তোমরা নিচের ক্লাসে পড়েছো মাধ্যমিকে এটা আমরা যেটা ধরি এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাভারেজ মানে মৌলের যে বিভিন্ন আইসোটোপ থাকে তাদের পার্সেন্টেজ থেকে আমরা একটা গড় বের করি যেমন ক্লোরিন দিয়ে একটা উদাহরণ ছিল ক্লোরিনের দুটো আইসোটোপ আছে একটা পঁচাত্তর পার্সেন্ট থাকে যেটার ভর পঁয়ত্রিশ আর একটা পঁচিশ পার্সেন্ট থাকে যেটার ভর সাঁত্রিশ তো এই দুটো গড় করলে আমরা ক্লোরিনের একটা ওজন পাই পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তো বেশিরভাগ মৌলেরই আইসোটোপ থাকে তাহলে মৌলের পারমাণবিক ভর যেটা সেটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাভারেজ আর এর কোনো একক নেই এটা তুলনামূলক এখন অনেক সময় আমরা একে গ্রাম একক দিয়ে প্রকাশ করি তখন এটা নাম হবে গ্রাম অ্যাটমিক মাস আর গ্রাম অ্যাটম অর্থাৎ গ্রাম পারমাণবিক ভর বা গ্রাম পারমাণবিক গুরুত্ব বা গ্রাম পরমাণু এটা আর কিছুই নয় অ্যাটমিক মাস এক্সপ্রেসড ইন গ্রামস ইজ কলড গ্রাম অ্যাটমিক মাস অর্থাৎ যখনই পারমাণবিক ভরকে আমরা গ্রামে প্রকাশ করব তখনই সেটা গ্রাম পারমাণবিক ভার হয়ে ভর হয়ে যাবে 
যেমন গ্রামাটমিক মাস অফ ওয়ান অর ওয়ান গ্রাম অ্যাটম অফ হাইড্রোজেন অর অক্সিজেন ইকুয়ালস টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট গ্রাম বা সিক্সটিন গ্রাম হাইড্রোজেনের হচ্ছে এক দশমিক শূন্য শূন্য আট গ্রাম অর এক গ্রামই ধরা হয় এটাকে ওয়ান গ্রাম আর অক্সিজেন হলো ষোলো গ্রাম এখন কোনো মৌলের ক্ষেত্রে আমরা গ্রাম পরমাণু সংখ্যাটা কীভাবে বার করব নাম্বার অফ গ্রাম অ্যাটম এটা কীভাবে বের করব এটা ফর্মুলা হচ্ছে ওয়েট অফ এলিমেন্ট ইন গ্রাম বাই গ্রাম অ্যাটমিক ওয়েট উপরে থাকবে ওজন আর নিচে থাকবে গ্রাম পারমাণবিক ওজন যেমন একটা উদাহরণ দেখো আশি গ্রাম অক্সিজেন সমান আশি বাই ষোলো সমান পাঁচ গ্রাম অ্যাটম অর্থাৎ উপরে ওয়েট লিখেছি আশি গ্রাম আর নিচে অক্সিজেনের গ্রাম অ্যাটমিক ওয়েট সিক্সটিন পাঁচ হলো আবার উল্টোটাও থাকতে পারে তোমাকে গ্রাম অ্যাটম দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম অ্যাটম নাইট্রোজেন দেওয়া আছে তাহলে এটার ওজন কত গ্রামে কত হবে তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফোরটিন সোয়ান সেভেন গ্রাম হবে অর্থাৎ ওয়েট বের করতে গেলে গ্রাম অ্যাটমকে ওয়েট বের করতে গেলে গ্রাম অ্যাটমকে নাম্বার অফ গ্রাম অ্যাটম দিয়ে গুণ করতে হবে সেটাই এখানে করা হয়েছে और एक विषय ये मन रखते हैं जो वन ग्राम एटम समान एवोगार्ड संख्यक एटम जेको मौल क्षेत्र एक ग्राम परमाणुते सब समय एवोगार्ड संख्यक परमाणु थे और एक टर्म आज एटमिक मास यूनिट एम यू बाफाइड यू ए रिसेंट यूटा यूज करा जैक एम यू और यू एक ही जिन এটাও তোমরা জানো যে পরমাণু প্রকৃত ভর প্রকাশের যে একক সেটা হচ্ছে এম ইউ যেমন একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রকৃত ভর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট এম ইউ একটা অক্সিজেনের প্রকৃত ভর ষোলো এম ইউ অর ইউ আর এম ইউ এর সাংখ্যমান কত গ্রামের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক বা বাই ডেফিনেশন সংজ্ঞা অনুযায়ী এক এম ইউ অর ইউ সমান ওয়ান বাই টুয়েলভ ইন্টু মাস অফ ওয়ান সি টুয়েলভ অ্যাটম অর্থাৎ একটা কার্বন পরমাণুর ভর সি টুয়েলভ কার্বন পরমাণুর ভরের একের বারো অংশ হচ্ছে এক এম ইউ এবং এটা আমরা হিসেব করলে দাঁড়ায় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স জিরো ফাইভ ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোরটা এই এটা মনে রাখতে হবে মানটা তাহলে পরমাণু সংক্রান্ত যে টার্ম সেগুলো আমরা পেলাম অণু সম্পর্কেও ঠিক ওই ধরনের টার্ম আছে যেমন মলিকুলার মাস অর ওয়েট আণবিক ভর বা আণবিক গুরুত্ব তো অণু দু রকমের হয় একটা মৌল অণু হয় একটা যৌগ অণু হয় মৌল অণু যেমন হাইড্রোজেন তার আণবিক ওজন হবে এক গণিত দুই এখানে পারমাণবিক ওজন জানা থাকলে আণবিক ওজন সংকেত থেকে আমরা পেয়ে যাব ও টু মানে ষোলো ইন্টু টু বত্রিশ নাইট্রোজেন মানে চোদ্দো ইন্টু টু আঠাশ সিএল টু মানে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ গণিত দুই একাত্তর জল যৌগ অণু ওয়ান ইন্টু টু প্লাস সিক্সটিন আঠারো সিও টু বারো প্লাস ষোলো গুণিত দুই চুয়াল্লিশ এইচ টু এসো ফোর নাইনটি এইট অ্যালুমিনিয়াম সালফেট তিনশো বিয়াল্লিশ এগুলো পারমাণবিক গুরুত্ব অবশ্যই জানতে হয় এই জন্যই গুরুত্বগুলো মুখস্থ রাখতে হয় এরপর দেখো দুই আছে গ্রাম মলিকুলার মাস আর গ্রাম মলিকিউল ঠিক ওর মতোই পর অ্যাটমিক ওয়েটের মতোই আণবিক ওজনকে যখন আমরা গ্রামে প্রকাশ করব মলিকুলার মাস এক্সপ্রেসড ইন গ্রাম সেটাই হয়ে যাবে গ্রাম মলিকুলার মাস যেমন হাইড্রোজেনের গ্রাম মলিকুলার মাস টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স গ্রাম অক্সিজেনের গ্রাম মলিকুলার মাস থার্টি টু গ্রাম ইত্যাদি আর নাম্বার অফ গ্রাম মলিকিউল কি করে বের করব ওয়েট অফ এলিমেন্ট অর কম্পাউন্ড গ্রামে বাই গ্রাম মলিকুলার ওয়েট উদাহরণ আট গ্রাম হাইড্রোজেন সমান আট বাই দুই সমান চার গ্রাম অণু বা গ্রাম মলিকিউল বা বা পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম মলিকিউল এইচ টু এসো ফোর সমান কত গ্রাম পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু নাইনটি এইট মানে ফর্টি নাইন গ্রাম ওই গ্রাম পরমাণুর মতোই গ্রাম অণু একইভাবে এবং এখানেও একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে এক গ্রাম মলিকিউলে কতগুলো অণু থাকবে অ্যাভোগাড্র সংখ্যক অণু থাকবে ঠিক আছে আমরা তাহলে বেশ কিছু টার্ম জানতে পারলাম আরও কিছু টার্ম আছে আমরা নেক্সট ক্লাসে করব আজকে এই পর্যন্তই রইল থ্যাংক ইউ